No século XV, há 500 anos, os povos do nosso planeta não tinham a facilidade que temos hoje para viajar. Não havia automóveis nem aviões. As pessoas de um continente não sabiam que havia outras terras além do oceano. Naquele tempo, atravessar os mares parecia uma ideia absurda e perigosa. Quem se atrevia a fazer isso era chamado de louco ou aclamado como herói. Imagine a TV viajando no tempo para mostrar o passado. Imagine a vida, as pessoas, os sonhos de outras épocas. Imagine tudo isso como era há 500 anos. 500 anos, um novo mundo na TV. Episódio 2, Caminhos da Riqueza. Nossa expedição tem tudo para dar certo, graças ao apoio de El Rei, Dom Manuel. E graças também às bênçãos da igreja, não é, comandante? Claro, arcebispo, claro, desculpe, graças às bênçãos da igreja também. As embarcações portuguesas do século XV eram pequenas e frágeis comparadas aos navios de hoje. Eram feitas artesanalmente, com peças de madeira e ferro fundido. Não existiam motores naquela época. As embarcações dependiam do vento, que enchia suas velas e as empurrava através dos mares. Para se ter uma ideia, imagine que o convés de uma caravela tinha quase o tamanho de um campo de vôlei. Sarpa! Os pilotos eram experientes e os equipamentos os melhores da época. Só que naquele tempo ninguém sabia que falta de higiene e de boa alimentação podem provocar doenças e até a morte. Ninguém se preocupava em lavar as mãos, tomar banho, usar roupa limpa. Imaginem isso num pequeno barco, durante meses em pleno mar. O pessoal fede! <risos> um pouco, mas a gente acaba se acostumando. Sinto saudades do gosto de uma maçã, de uma pera. Qualquer fruta fresquinha. Aqui todo dia é peixe com arroz e pão seco. Não temos como conservar as frutas por mais de uma semana. Por isso só comemos cereais, peixe e carne seca. Viajar pelo mar não é para qualquer um. Tem que ser forte como eu. Muita gente está adoecendo. Teve um amigo meu que sangrou pela boca até morrer. A maioria está com escorbuto. Doença horrível, a hemorragia começa nas gengivas e depois vai atacando o resto do corpo. Sangram até morrer. Não sabemos como curar. O escorbuto é causado pela falta de vitamina C no organismo. Só que naquele tempo as pessoas não sabiam disso. A nossa correspondente africana nos contará o que aconteceu com a expedição por causa das doenças. Liana Munhemba, é com você. Obrigada, Joaquim. O que se viu foi uma grande tragédia. Dos 150 homens que partiram de Portugal, 95 morreram. Com poucos marinheiros para manter a esquadra, Vasco da Gama decidiu queimar o seu próprio barco, a caravela São Rafael. Isso aconteceu na costa africana. Felizmente, a sorte da expedição começou a mudar. Enfim! Chegamos a Moçambique. Moçambique é um importante centro comercial controlado por mercadores árabes, lugar onde circula muita riqueza. Depois do que passamos, já foi uma grande vitória chegar até aqui. Depois de Moçambique, a expedição continuou a viagem. Em Melinde, Vasco da Gama contratou um piloto árabe que conhecia bem a região. Ele orientou os portugueses pela rota mais segura até Calicut, na Índia, destino final da expedição. Passaremos três meses aqui nas Índias. É tempo suficiente para estabelecermos entrepostos comerciais na África e na Ásia. O entreposto é como uma filial, um escritório para administrar os interesses do comércio português. É uma forma de marcar presença nestes lugares e facilitar o nosso trabalho. Os comerciantes portugueses compram mercadoria em Calicut a um preço baixo e vendem bem mais caro lá em Portugal. Também podem trazer produtos da Europa que serão vendidos por um alto preço aqui nas Índias. É um excelente negócio para a nação portuguesa! <risos> o que é que esses portugueses querem? Vão chegando assim na terra dos outros, montando entreposto aqui, entreposto ali. 
O pior é que o Marajá nem está ligando. Claro, se o comércio com Portugal der certo, vamos ficar mais ricos por aqui. Quem vai ficar mais rico? Nós e a terra em que vivemos. Aqui, só quem fica rico são os comerciantes e o Marajá. Nós não somos nem Marajás nem comerciantes. Somos artesãos. Quero ver no dia em que os portugueses trouxerem tecidos mais baratos que os nossos para vender por aqui. Se você acha que esses estrangeiros devem ir embora, por que não junta alguns amigos e os expulsa do país? Hum? Eu, hein? Já vi o tamanho dos canhões que eles têm? Quem é doido de enfrentar esse povo? Ninguém ousava enfrentar os portugueses. Através de Vasco da Gama, Portugal ampliou seu poder econômico, consolidando uma nova rota de comércio com o Oriente. O Império Português firmava-se como uma das grandes potências do final do século XV. Agora podemos trazer mercadorias com muito mais rapidez e segurança! Somos o único país da Europa capaz de fazer isso com tanta competência e qualidade! Se você quer produtos do Oriente, Portugal vende simples e seguro! Nossa localização também ajuda! E como ajuda? Isso. Sai pelo mar, da Europa para o Oriente tem que passar em Portugal. Pra que se arriscar no oceano perigoso? Gastar mais? Pra quê? A resposta é uma só. Portugal, Portugal traz o Oriente até você! você. <risos> A viagem de Vasco da Gama trouxe muitos benefícios para Portugal. Ela foi considerada até mais importante que a chegada de Colombo na América. Diretamente de Lisboa fala Joaquim Vaz. É isso mesmo, Liana. Estamos no meio de uma grande comemoração em Lisboa. Vasco da Gama está sendo recebido como herói nacional. E nesse momento está sendo homenageado pelo rei Dom Manuel. Em nome da coroa portuguesa, concedo ao comandante Vasco da Gama o título de almirante, além da posse de valiosas propriedades. Obrigado, majestade. Apesar da grande façanha de Vasco da Gama, Dom Manuel não estava satisfeito. O rei pretendia continuar aumentando o poder do império português. Vou preparar uma expedição que irá ainda mais longe. Quem comandará essa expedição, majestade? Um homem valente, de caráter. Grande competência e capacidade de direção. Seu nome, Pedro Álvares Cabral. Mãos à obra, Figueroa. Quero esta nova expedição partindo em seis Hã? meses. Uma outra expedição? São os boatos que correm por aí. E por que os boatos? Já não chegamos às Índias? Sim, mas o que dizem agora é que Dom Manuel quer fazer a rota ocidental para as Índias, pelo Oceano Atlântico. O quê? Atravessar o Atlântico? O rei ficou maluco? É suicídio! Não, aí tem coisa escondida. Você acha? Só pode ser. Estão querendo fazer o mesmo que Colombo fez. Estão querendo ir até onde ele foi. Diziam que a escola de Cabral estava indo para as Índias. Só que a rota escolhida na sala de Dom Manuel é um mistério até hoje. A corte portuguesa sabia que além de Colombo, os ingleses e os espanhóis haviam atravessado o Atlântico. Sabia também que eles haviam encontrado uma ilha cheia de uma espécie de madeira vermelha chamada Brasil. Era uma mercadoria valiosa que poderia ser muito útil na Europa. Talvez Portugal estivesse de olho nessa riqueza, já que nem a Inglaterra e nem a Espanha havia tomado posse daquela ilha. Treze embarcações e mil e duzentos homens! Ai, valei-me, Nossa Senhora! A maior frota que já saiu deste porto! Lá se vai o dinheiro dos impostos que paguei! Ah, Maria, que coisa mais feia! <risos> Dom Manuel nunca teve tanto zelo com uma expedição como essa que vai saindo aí. Tomara que dê em alguma coisa boa! Enquanto isso, algo está acontecendo do outro lado do oceano. Diretamente de lá, fala nossa correspondente Ameríndia. É com você, Tainá. Neste exato momento, o Pajé Tupiniquim convocou os membros do Conselho Tribal. Ele quer divulgar os resultados de uma pajerança feita em regime de urgência. Tive um sonho mal esta noite e acordei gritando. E como eu esqueci do que sonhei, pedi ao pajé para falar sobre esse presságio. Queimei folhas de jurubeba e penas de guriatã. Vi na fumaça estranhos homens de pele branca chegando pelo mar em grandes canoas. Chegaram perto de mim. Olhei dentro deles e vi seus corações. 
Eles me olhavam e era como se eu não existisse. <risos> e o que significa isso? Significa que todos precisam se preparar para uma grande mudança, seja ela qual for. Uma viagem e muitas surpresas. Vejam no próximo episódio os primeiros contatos entre os portugueses e os habitantes de uma terra distante que seria chamada de Brasil. Música